अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में इस बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा रसगुल्ले हम सभी को बहुत पसंद आते हैं बच्चों का फेवरेट होता है बड़ों का फेवरेट होता है खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं ये स्पंजी रसगुल्ले आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इसी तरह से ओरिसा की बहुत ही फेमस पहाला रसगुल्लों की रेसिपी कुछ अलग फ्लेवर में बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये तो सबसे पहले मैं रसगुल्लों को बनाने के लिए दूध से छेना बना लूँगी तो यहाँ पर मैं गाय का दूध यूज़ कर रही हूँ आप इस तरह से गाय का दूध एक भगौने में ले लें यहाँ पर मैंने दो लीटर के बराबर दूध लिया है और अब इसे मैं उबलने के लिए आँच पर रख दूँगी लगातार चलाते रहें ताकि इसमें से फैट अलग ना हो दूसरी तरफ एक चम्मच के बराबर मैंने टाटरी लिया हुआ है यानी कि नींबू का सत इसे नींबू का फूल भी कहते हैं इसमें आधा कप पानी डालकर इसका घोल बना लें अब यहाँ पर दूध को लगातार चलाते हुए उबाल आने तक पकाना है ध्यान रखें कि ऊपर से बिल्कुल भी फैट अलग ना हो लगातार चलाते हुए इसे उबालें एक बार उबाल आ जाए उसके बाद आँच को बंद करके इसे करीब पाँच मिनट के लिए ठंडा कर लेना है थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ही इसमें मैं नींबू के सत का घोल डालूंगी नहीं तो छेना जो है हार्ड हो जाएगा और फिर रसगुल्ले भी उतने स्पंजी नहीं बनेंगे ये देखिए ऊपर से हल्का हल्का झाग आने लगा है लगातार चलाने से दूध का टेक्सचर ऊपर से कुछ इस तरह से होगा तो यहाँ पर ये देखिए जैसे ही उबाल आएगा मैं आंच को बंद कर दूंगी दूध को मैंने करीब पाँच मिनट के लिए ठंडा कर लिया और अब इसमें मैं नींबू के सत का घोल थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी लगातार चलाते हुए इसे मिक्स करते रहें तो यहाँ पर थोड़ी देर में आप देखेंगे कि छेना बनने लगा है छेना और पानी अलग होने लगा है तो पूरी तरह छेना बन जाए तब तक थोड़ा थोड़ा करके इस घोल को डालकर मिक्स करते रहें एक बार छेना बन जाए फिर नींबू के सत का घोल डालना बंद कर दें और हमारा छेना बनके तैयार हो गया है तुरंत ही इसे सूती कपड़े से छानकर अलग कर लें मैं छेना बनाने के लिए नींबू के सत का ही यूज़ करती हूँ इससे नींबू की तरह इसमें बिल्कुल भी खट्टापन नहीं आएगा नींबू का रस या विनेगर यूज़ करें तो उससे काफ़ी खट्टापन आ जाता है छेना में और उसे साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है थोड़ा सा पानी डालकर छेना ठंडा कर लूँगी और फिर इसे निचोड़ कर करीब बीस से पच्चीस मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा और सेट हो जाएगा तो यहाँ पर ये देखिए छेना को मैंने अच्छे से छान लिया थोड़ा ठंडा कर लिया सावधानी से इसे निचोड़ लें और फिर यहाँ पर हमारा जो छेना है वो बन तैयार हो गया है पहाड़ा रसगुल्ला के लिए चीनी को थोड़ा सा कैरमलाइज किया जाता है तो पूरा का पूरा चीनी नहीं कैरमलाइज करना है करीब चार चम्मच के बराबर मैं चीनी यहाँ डालूंगी और धीमी आंच पर इसे कैरमलाइज हो जाने दें जब चीनी पूरी तरह पिघल जाए मेल्ट हो जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी पानी तो यहाँ पर मैंने दो कप के बराबर चीनी लिया है तो इसमें डाल दूंगी मैं दस कप के बराबर पानी और फिर इसके बाद इसमें बाकी सारी चीनी डालकर इसे उबाल आने तक पकाना है चीनी पूरी तरह घुल जाए तब तक इसे पका लें तब तक मैं छेना को चेक कर लेती हूँ और छेना को थोड़ा सा गूंथ लेना है जिससे कि उसके रसगुल्ले बनाए जा सके तो यहाँ पर ये यह देखिए छेना को मैं इस तरह से सूती कपड़े में से निकाल कर साफ सुथरे प्लेटफॉर्म पर ले लूँगी और फिर इसे हथेली की सहायता से मसलना शुरू करना है और तब तक मसलना है जब तक कि ये एकदम आटे की तरह चिकना ना हो जाए इसे बाइंडिंग देने के लिए दो टी के बराबर यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रही हूँ आप कॉर्नफ्लावर चाहें तो एक टी तक और यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं रसगुल्ले मेरे हल्के से फटे फटे बने हैं तो करीब आधा से एक टी आप कॉर्नफ्लावर इसमें और डाल दें तो एकदम चिकने रसगुल्ले बनेंगे यहाँ पर ये यह देखिए हथेली की सहायता से इसे अब मसलना शुरू करना है छेना एकदम सॉफ्ट बने हैं तो इसे गूंथने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी तो यहाँ पर छेना को करीब आठ से दस मिनट के लिए हथेली की सहायता से गूँथ लेना है और फिर इसमें मैं डाल दूँगी कॉर्नफ्लावर और इसे भी अच्छी तरीके से गूँथते हुए मिक्स कर लेना है जितना अच्छा गूँथा हुआ ये छेना होगा रसगुल्ले उतने ही स्पंजी बनेंगे तो यहाँ पर ये यह देखिए कॉर्नफ्लावर को डाला इसे भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी इसी तरह से गूँथते हुए इसे मिक्स कर लेना है तो आटा धीरे धीरे आप देखेंगे कि प्लेटफॉर्म से अलग होकर पूरा एक साथ आ गया है तो अब थोड़े थोड़े पीसेस लेने हैं इसी मिक्सचर के और फिर इस तरह से रोल करते हुए जितने बड़े रसगुल्ले आपको बनाने हों उतने बड़े आप बॉल्स बना लें ध्यान रखें कि ये बॉल्स जितने बड़े होंगे रसगुल्ला तैयार होने के बाद लगभग दो गुने साइज़ के हो जाते हैं तो उस हिसाब से आप अंदाजन बड़े या छोटे रसगुल्ले बना सकते हैं तो इस तरह से छोटे छोटे बॉल्स बना लेने के बाद दूसरी तरफ चाशनी में उबाल आ जाने का इंतजार करें एक बार चाशनी में उबाल आ जाए फिर इन रसगुल्लों को चाशनी में डाल दें और करीब आधे घंटे के लिए ढक कर तेज आंच पर इसे पकाएं थोड़ी देर में आप देखेंगे कि रसगुल्ले जो हैं लगभग साइज में डबल हो गए हैं 
तो करीब दस मिनट के बाद एक बार स्पैचुला की सहायता से रसगुल्लों को चाशनी में डुबो दें एक बार स्टर कर लें जिससे कि अच्छे से ये पके और सारे रसगुल्लों को बराबर जगह मिले फूलने के लिए रसगुल्लों को बार बार स्पैचुला से छेड़ने की जरूरत नहीं है एक बार आपने स्टर कर लिया उसके बाद इसे ढक कर अगले 20 मिनट के लिए और पका लूंगी 20 मिनट बाद ढक्कन हटाकर इसे एक बार चेक कर लें और फिर यहाँ पर ले लेना है ठंडा पानी एक बाउल में यानी फ्रिज का एकदम बर्फ वाला पानी ले लेना है और रसगुल्ले तैयार हो जाने के बाद एक एक करके रसगुल्लों को इसी ठंडे पानी में डालना है तो ऐसा करने से रसगुल्ले जो हैं साइज में छोटे नहीं होंगे गरम चाशनी में इसे रहने देंगे थोड़ी देर में ये फिर से छोटे होने लगते हैं और थोड़े हार्ड हो जाते हैं लेकिन इस तरह से टेम्परेचर शॉक देने से रसगुल्लों का स्पंजीनेस बिल्कुल भी कम नहीं होगा दूसरी तरफ ये जो चाशनी है इसे खोला थोड़ा सा और गाढ़ा कर लूँगी और एक बार ये टेम्परेचर शॉक दे लें फिर दो घंटे के बाद रसगुल्लों को इस तरह से सादे पानी में से निकालना है और फिर निचोड़कर चाशनी में फिर से डाल देना है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितने स्पंजी रसगुल्ले बनकर तैयार हुए हैं तो इस तरह से नए वैरायटी का पहला रसगुल्ला आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग